നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടും സുരക്ഷിതരായിട്ടും ഇരിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫായിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വേഗം തന്നെ ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അടിച്ചു വാര തുടക്കുക പാത്രം കഴുകുക അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇന്ന് വലിയ കുക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ല തലേ ദിവസം ഉണ്ടാക്കിയ സാമ്പാറൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കറികളൊന്നും വല്ലാണ്ട് വെക്കേണ്ടി വന്നില്ല പിന്നെ കുറച്ച് ചീര ഏട്ടൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നാടൻ ചീരയാണ് അപ്പോൾ അത് നന്നാക്കിയിട്ട് ഒരു ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കാൻ ഉള്ള ഒരു പരിപാടി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് അപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ രാവിലെ തന്നെ കുളികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ് കുറേ നേരം ടി വി കാണും കുറേ നേരം മൊബൈൽ കളിക്കുമ്പോൾ മുറ്റത്തേക്ക് പിന്നെ വൈകുന്നേരം ഇറങ്ങാറുള്ളൂ വെയിലൊക്കെ അറിയതിന് ശേഷം അപ്പം അവരിങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഓരോ വർത്തമാനങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഉമർത്തിരിക്കുകയാണ് അച്ഛുമോനെ മുറ്റത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ സങ്കടമാണ് മുഖത്തെ കാണുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുളിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു ഫേസ് പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഗോതമ്പ് പൊടിയും വെച്ചിട്ടുള്ള പാക്കാണ് ഗോതമ്പ് പൊടിയും പിന്നെ മോരും തേനും ഇത് മൂന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പാക്കാണ് അപ്പം നല്ലതാണ് സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എന്താ പറയുക ഡാർക്ക്നെസ് ഒക്കെ പോകാൻ വേണ്ടി നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അത് മൂന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇത്തിരി വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്യണേ എന്നിട്ട് മുഖത്തൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരം അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം കഴുകി കളയുക ചെയ്യണം അപ്പോൾ കുളിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുന്നേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ വെയിലൊന്നും വല്ലാണ്ട് കൊള്ളൊന്നുമില്ല വീട്ടിനകത്ത് തന്നെയാണല്ലോ ഇരിപ്പ് അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പം പകൽ പാക്ക് ഇടണത് അന്ന് നമ്മളെ ആ ചെലവ് കൊണ്ട് കൈ മുറിഞ്ഞതിൻ്റെ പാടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ കൈൻ്റെ മുകളിൽ ബാൻഡേജൊക്കെ എടുത്തു അപ്പം മുറിവൊക്കെ നല്ലോണം ഉണങ്ങി അപ്പം അതിൻ്റെ പാടുകൾ കലകൾ ഇങ്ങനെ കെടുക്കുന്നുണ്ട് കയ്യിൽ അപ്പോൾ ഈ പാക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഞാനത് ഉണങ്ങി വരണ നേരം കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ചീരയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ചീര ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് അപ്പം നല്ല നാടൻ ചീരയാണ് ഫ്രഷ് ചീരയാണ് കേട്ടോ അപ്പം സ ഞാൻ ഉപ്പേരിക്ക് കുറച്ച് ബീൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കാമെന്നാ കരുതി അപ്പോഴാണ് ഏട്ടൻ ചീര പറിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത് എന്നാൽ പിന്നെ അത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വാടി പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഉണ്ടാക്കണ്ടേ രണ്ടു ദിവസം കൂടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതൊന്നിനും കൊള്ളില്ല അപ്പം ഇലക്കറികളൊക്കെ അപ്പപ്പോൾ ഉണ്ട് എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കഴിക്കുന്നതാണ് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ചീര കരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ടി വിയിൽ തട്ടിമുട്ടിയുണ്ട് മഴയിൽ മനോരമയിൽ അതും കണ്ടുകൊണ്ട് ചീര അരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഉണ്ണി അച്ചുമൊക്കെ വന്നു കിട്ടും അവരും അവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ തട്ടിമുട്ടിയും സീരിയൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അവരും ടി വിയുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സീരിയൽ ഇങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നേരത്താണ് അച്ചുമോന് ഭയങ്കര സങ്കടം അച്ചുവിനെ കാണിക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അച്ചു അച്ചുവിൻ്റെ ആ മുഖം ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഖം കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം നമ്മളിപ്പോൾ വീഡിയോ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല കുറേ പേര് എനിക്ക് മെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മെസ്സേജുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ വയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാനൊന്നും മറുപടി കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പം ഇപ്പോൾ സമാധാനം ആയതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തതും എഡിറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നിരുന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും മറുപടി കൊടുക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോനെ കമൻറ്റും ഒന്നും മുഴുവനായിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതും ശരിയാക്കണം കുറേ പേര് പറഞ്ഞു പാൽപ്പൊടി കഴിക്കണം നിർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെന്താ ഇതെന്താ ഇപ്പോൾ ശ്
എനിക്ക് അങ്ങനെ കട്ടൻ ചായ കുടിക്കാൻ തീരെ ഇഷ്ടമല്ല പിന്നെ പാൽ എപ്പോഴും കിട്ടില്ല പാലൊഴിച്ച് ചായ കുടിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പാൽപ്പൊടി കഴിക്കണേ എന്നാലും രണ്ട് നേരം ചായ കുടിക്കലില്ല ഇപ്പോൾ പരി ഒരുവിധം ഞാൻ അങ്ങനെ ചായ ഒരു നേരത്തേക്ക് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ കുടിക്കാറുള്ളൂ രാവിലെ എനിക്ക് തീരെ ചായ കുടിക്കാണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പിന്നെ എന്താ വല്ലാത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കട്ടൻ ചായ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാലും ചായക്കൊരു കടുപ്പുണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല കടുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ചായ രാവിലെ കുടിച്ച് ശീലമാണ് അപ്പോൾ അത് കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചീരയൊക്കെ അരിഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം അതെനിക്ക് വേണ്ടി വറവിടാനുള്ള സബോളയും ചെറിയ സബോളയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ തോലെടുത്ത് മാറ്റി എന്നിട്ട് കടുക് പൊട്ടിച്ച് ഒരു അഞ്ചാറ് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പിടി എന്താ ചോറ് വയ്ക്കുന്ന അരി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം അതും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞതും സബോള അരിഞ്ഞതും കൂടെ ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ചീരപ്പേരി ഉണ്ടാക്കുമ്പം ഇതുപോലെ അരി ഇട്ടിട്ട് വറുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടാവും എനിക്ക് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ അപ്പം അത് നന്നായി മൂപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ സാധാരണ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് ചീരയും കൂടി എടുത്തിട്ട് ഇടുകയാണ് പിന്നെ ചീര പെട്ടെന്ന് ആവും എന്നറിയാമല്ലോ പിന്നെ തേങ്ങ ചെറുകിയതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണേ അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും ചീരപ്പേരി ഉണ്ടാക്കുക അതുകൊണ്ട് ചീരപ്പേരിയുടെ റെസിപ്പി ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയണ എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റണ ഉപ്പേരികളാണല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ചീരയിൽ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറെ വെള്ളം തളിക്കണമൊന്നുമില്ല രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം വീഡിയോ ഇടാണ്ട് ഇരുന്നിട്ട് പിന്നെ സത്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെയും ആ പരിസരത്തേക്കേ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല മറ്റേ നമ്മൾ വീഡിയോ ഇടാൻ രണ്ട് ദിവസം വൈകിയാലും എഡിറ്റിങ് ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യാറില്ല കേട്ടോ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വോയിസ് ഓവർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്താ സംസാരിക്കേണ്ടതെന്ന് കൂടെ എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിൽ വരുന്നില്ല ഭയങ്കര ഗ്യാപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യണു എന്താ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് പോലെ തോന്നുന്നു ഞാൻ വയ്യാണ്ടായ സമയത്ത് വേറെ ഒന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ മാറിയതിന് ശേഷം മതി ഷൂട്ടിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഫുള്ള് റെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ക്യാമറ എടുക്കുമ്പോഴും അതേ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഞാൻ എന്താണ് ഈ ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്കൊന്നും എല്ലാം മറന്നു പോയ പോലെ തോന്നുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഊണൊക്കെ കഴിച്ചു ഊണ് കഴിച്ചതിന് ശേഷം നല്ല മഴക്കാറുള്ള ദിവസമായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യണേ അപ്പം ഞങ്ങൾ സാധാരണ റൂമിൽ കയറിയിട്ട് ഇതുപോലെ പൊതച്ചും കൂടിയൊക്കെ എടുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല ചൂടെടുത്തിട്ട് പക്ഷെ അപ്പം നല്ല കാറ്റും ഒരു മഴക്കാറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും റൂമിൽ വന്ന് ഇപ്പം ഞങ്ങളൊരു വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തോ ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ മറന്നുപോയി അപ്പോൾ മൂന്നാളും കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് കാണുകയാണ് ഏട്ടൻ താഴെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പം നല്ല രസമായിട്ട് കുറേ നേരം ഞങ്ങൾ മൂന്നാളും കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് വീഡിയോ കണ്ടിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ പതുക്കെ ഫോൺ അവിടെ താഴെ വെച്ച് ഞാനും കിടന്ന് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വിശ്രമിച്ചു ഒന്ന് ഉറങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം ചായയ്ക്കുള്ള പരിപാടികളാണ് ചായയ്ക്ക് ഞാൻ അവിൽ കുറച്ച് ഇരുന്നിരുന്നു പിന്നെ മകരച്ചുവയ്ക്ക് വാങ്ങിയ ശർക്കരയും കുറേ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ അങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വെച്ചേക്കായിരുന്നു അപ്പം ഞാനതെടുത്തിട്ട് ശർക്കര ഇനിയും ഉണ്ട് കേട്ടോ ബാക്കി അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് രണ്ടച്ച് ഒന്നര അച്ച് ശർക്കര എടുത്ത് അതൊന്ന് ചീന്തിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിൽ വിളയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ അവിൽ വിളയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പം ഇത് ഒന്നും കയ്യിലില്ലെങ്കിലും എങ്ങനെ അവിൽ വിളയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇന്ന് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് കാരണം എൻ്റെ കയ്യിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇല്ല അവിൽ വിളയിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ നെയ്യും വളരെ കുറവായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ആ ശർക്കര ഒന്ന് പാനിയാക്കി എടുക്കുകയാണ്
അങ്ങനെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചായയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കലാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം പരമാവധി ഇപ്പോൾ ബേക്ക് പരമാവധി അല്ല ഞങ്ങളുടെ ഈ പരിസരങ്ങളിലൊന്നും ബേക്കറി ഒന്നും ഇല്ല ബിസ്ക്കറ്റ് പോലും വാങ്ങിക്കാൻ വളരെ കുറവായി കിട്ടുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് പിന്നെ വൈകുന്നേരം ചായയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് അവർക്ക് എന്താ അവർക്ക് ആ നേരമാകുമ്പോൾ നല്ലോണം വിഷ്കും പിന്നെ എൻ്റെ അച്ഛൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ദുശീലാണ് അച്ഛനെ എപ്പോഴും ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വെച്ചിട്ട് കായ വറുത്തത് പിന്നെ മിച്ചറ് അങ്ങനെ ഓരോന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ചാക്ക് കണക്കിനാണ് അച്ഛൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തരിക അപ്പോൾ എപ്പോഴും അത് തിന്ന് തിന്നിട്ട് അച്ഛനൊക്കെ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അച്ഛനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആ സമയമാകുമ്പോൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അച്ഛൻ ഇപ്പോൾ ലാസ് അവസാനം അച്ഛൻ കുറേ കായ വറുത്ത് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ആവണേറ്റ് മുന്നേ എന്നിട്ട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഇനി അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉണ്ടാക്കി തരുള്ളൂ കേട്ടോ പറഞ്ഞു അപ്പം എന്താ അപ്പോൾ ഇതാ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ ബേക്കറി സാധനങ്ങളൊന്നും തിന്നാൻ വേണ്ടി കിട്ടില്ല പക്ഷെ അവർക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ അപ്പം നമ്മുടെ അവിൽ വിളയിച്ചതൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് പഴം കൂടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ പഴം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തു എന്നിട്ട് ചായയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ചായ കുടിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും കൂടെ അച്ചു ആക്ഷൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ കണ്ടില്ല വീഡിയോ എടുക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണിക്കുകയാണ് കേട്ടോ സാധാരണ വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണ നേരത്ത് ഭയങ്കര പോസിങ് ആണ് രണ്ടാളും ഇപ്പം ഏകദേശം നല്ല സന്ധി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വൈകുന്നേരത്തേക്കുള്ള പരിപാടികളും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം അന്ന് ഇട്ടിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ കമൻറ്റിന് മാത്രം അങ്ങ് റിപ്ലൈ കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണുകയാണ് അതുമാത്രമല്ല കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടു കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ആറ് ആറര ആകുമ്പോൾ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ അത്ര നേരം വെറുതെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ പിന്നെ അവർ വയറൊക്കെ നിറഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടേതായിട്ടുള്ള കളികളിലേക്കും കാര്യങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ അവർ പോയി അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറേ സമയമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ നേരത്ത് എനിക്കിഷ്ടമുള്ള കുറേ വീഡിയോസ് കണ്ടു പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടു അപ്പം ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് അതും കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരികയാണ് സാധാരണ ചപ്പാത്തി കാണിച്ച് 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 നിങ്ങൾക്ക് മടുപ്പായിട്ടുണ്ടാകും ഇപ്പോൾ ഇതാ പൊടി കുഴച്ച് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ എല്ലാ ദിവസവും ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കണ്ട എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലും കൂടെ ഞങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഗ്യാസ് വെറുതെ ചിലവാക്കണ്ട അപ്പോൾ ചോറ് തന്നെ കഴിക്കാം രാവിലെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരത്തേക്കും കൂടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു നേരം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതിയല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തി നമ്മുടെ ചിലവ് ചുരുക്കലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇനി രാവിലെ നമുക്ക് പിന്നെ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ രാവിലെ ചോറുണ്ടിട്ട് എല്ലാവർക്കും അത് ശീലമാണ് അപ്പം ചോറ് തന്നെ മതി എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തി അപ്പോൾ ഗോതമ്പ് പൊടിയും പിന്നെ വാങ്ങിയിട്ടില്ല കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഉള്ളത് അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ആ പൊടി കുഴച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ചപ്പാത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കോഴിമുട്ട കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോഴിമുട്ട എടുത്ത് ഒരു നാല് കോഴിമുട്ട എടുത്ത് പുഴുങ്ങാൻ വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് നേരം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമ്പം രാവിലേക്ക് ഒരു കറി വേണം ഉച്ച വൈകുന്നേരത്തേക്ക് ഒരു കറി വേണം അപ്പം സത്യം പറഞ്ഞാൽ നല്ല അധിക ചിലവാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നേരത്തേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പകുതി നമ്മുടെ ചിലവ് കുറയും സമയം ലാഭമുണ്ട് പിന്നെ ഗ്യാസിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി അങ്ങനെ മതി എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് കോഴിമുട്ട കറി ഒരു പുതിയ സംഭവം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ്
എന്താ ചീര പാലക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മല്ലിയില വെച്ചിട്ട് ഞാൻ മുട്ടകാരൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മല്ലിയലയുടെ ടേസ്റ്റ് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടമില്ല എന്നാലും ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് കുറേ പ്രാവശ്യം ഞാൻ കുറേ ആൾക്കാർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണിത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമായില്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഹിന്ദി ചാനൽ എന്നാണ് കേട്ടോ ഞാനിത് നോക്കിയത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണ് പക്ഷേ എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ നമുക്കൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതൽ മുളക് പൊടിയുടെ ഒരു എരിവ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണല്ലോ എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് ഈ പച്ചമുളകിൻ്റെ എരുവിനെക്കാട്ടിലും എരുവിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടെ ഇഷ്ടം മുളക് പൊടിയുടെ എരുവാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഇത്ര അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇത് ഇഷ്ടമായില്ല അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഒന്നര സബോള ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അത് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ആ സെയിം ജാലിക്ക് തന്നെ മല്ലിയുടെ ഇല ഒരു കപ്പ് മല്ലിയുടെ ഇല പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് പുതിനയുടെ ഇല പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് പച്ചമുളകൊക്കെ കുറച്ച് അധികം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എരുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഈ കറീൻ്റെ റെസിപ്പി കണ്ടതിൽ അകത്ത് കുരുമുളക് പൊടി ഒന്നും ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ കുരുമുളകൊക്കെ ഇട്ടു എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും കുറച്ച് എരുവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ എന്നിട്ടും എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യം തോന്നിയില്ല തോന്നിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പോൾ അത് വെള്ളം എണ്ണ സോറി വെള്ളമല്ല എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് എണ്ണ തിളച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് ചീരക ഇട്ട് പൊട്ടിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇത് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സബോളയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് സബോള ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആയതിന് വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കണേ മസാലയ്ക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത്തിരി മസാലയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ മസാലയും ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം ചിക്കൻ മസാല ഒന്നും അവർ അതിനകത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഇത്തിരി ചിക്കൻ മസാലയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിനകത്തുള്ള മസാലകൾ നമ്മുടെ കുരുമുളക് പൊടി നല്ല കരിയായിട്ടുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ വീട്ടിൽ പൊടിപ്പിച്ച് വെക്കണതാണ് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ച് വെച്ചേക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന മുളക് പൊടിയാകുമ്പോൾ നല്ല എന്താ പറയുക മഞ്ഞൾപ്പൊടി അത്ര പോലെ അതിങ്ങനത്തെ പൊടിയായിരിക്കുമല്ലോ ഇത് പിന്നെ അങ്ങനത്തെയല്ല അപ്പോൾ ഇതായി മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ വഴറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ പുതിന മല്ലി അരച്ച് വെച്ച മിക്സും കൂടെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കുകയാണ് അത് തിളച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുഴിമുട്ടിയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് വാങ്ങി വെക്കുക ചെയ്യണേ പിന്നെ ഒരു ഒരു പകുതി ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഗ്യാപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് സംസാരിക്കാൻ മുഴുവനായിട്ടൊന്നും സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്താ അറിയില്ല ചിലപ്പോൾ ഇനി ഈ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത വീഡിയോയിലൊക്കെ ശരിയാവുമായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്കും ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എവിടെയോ എന്തോ ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉള്ള പോലെ എനിക്ക് എന്താന്ന് മനസ്സിലാവണില്ല എന്തോ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പോലെ തോന്നുന്നു രണ്ടും ദിവസം ഞാൻ സത്യം യൂട്യൂബും അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്നൊക്കെ നല്ലോണം മാറി നിന്നു കേട്ടോ ഒന്നും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതായത് എല്ലാത്തിനും മാറി നിന്നിട്ട് ഒന്നും അറിയാണ്ട് ഫുള്ള് വിശ്രമം കുറേ ഉറങ്ങി അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പ്രിയപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്താ ഒരു ഒരു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ലേ അപ്പോൾ അതേ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണത് അപ്പം നമ്മുടെ കറിയൊക്കെ വെച്ചതിന് ശേഷം ചപ്പാത്തി കഴിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്തോളൂ പിന്നെന്താ